l'église si on peut se tenir debout I just want to ask the church if we can all stand up again nous voulons prier we want to pray en faveur d'Israël for Israel nous savons tous ce qui se passe maintenant we all know what is happening right now notre horloge c'est Israël our clock is Israel lorsqu'il y a quelque chose contre Israël if there is something happening against Israel ça nous interpelle that needs to waking all of us up. Bien aimé, ce qui se passe au monde aujourd'hui. So what is happening in the world right now? Nous prépare lentement mais sûrement. It's just getting us prepared. Au retour de notre Seigneur le Sauveur. Slowly but surely by the coming Nous voulons prier pour que Dieu s'élève et agisse. So we want to pray for God to stand up and work. Et que Dieu puisse manifester and sa God grâce dans toutes les nations. And all nations. Ces deux frères qui se combattent, qui se tuent. All those brothers that are fighting against each other. Nous voulons other. prier que la grâce de Dieu se manifeste. We want to pray for the favor of the Lord be upon them. Que la miséricorde de Dieu soit sur toutes ces deux nations, Israël et la Palestine. Prions pour que le promesse de Dieu s'accomplisse en faveur d'Israël. Seigneur, nous venons prier pour Israël. Nous prions pour ce moment, oh Dieu. Tu connais Alléluia. comment ce que, Seigneur, toute une Alléluia. nation Alléluia. est en débanade. Oui, Alléluia. Dieu, il n'y a que toi qui peux s'élever à agir. Seigneur, c'est toi qui donne la paix. Donne la paix au Dieu à Israël. Nous prions pour ces deux peuples, ces deux nations, la Palestine et Israël, qui sont de frères, Seigneur, pour que toi, le Dieu de paix, toi, Salem, que tu puisses agir et que ta paix soit manifeste. Seigneur, nous refusons tout ce qui est le plan de l'ennemi. Nous refusons tout ce qui peut compromettre Dieu. La quiétude au Seigneur. Seigneur, dans toutes les nations. Éternel, lève-toi et agis. Seigneur, nous refusons qu'il y ait guerre mondiale. Nous refusons, Seigneur, Seigneur, le plan de l'ennemi pour pouvoir détruire des vies et des familles. Nous prions ta miséricorde. Seigneur, agis en faveur d'Israël. Écoute nos prières et manifeste ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons les amis qui nous suivent de loin. Je vous bénisse. Vous qui êtes connectés. You all that are connected. Si vous pouvez aussi partager avec les autres, ça If serait très bonne also chose. Share the link with others, it will be great. Nous l'avons dit le dimanche passé. So we said that last Sunday. Nous serons en train de parler d'un thème tout au long de ce mois so d'octobre. We'll Et October. le thème est intitulé so Hôtel contre Hôtel. Altar versus altar. Hôtel contre Hôtel. Et aujourd'hui, nous allons introduire so today we just wanna go ahead and introduce pour expliquer pourquoi ce que nous serons en train de parler de l'hôtel et notre introduction altar. va nous ramener à la genèse de toutes choses. And then this introduction will bring us back to the genesis of everything. Je voudrais d'abord euh, que chacun de nous soit conscient que I want all of us to be conscious. Chaque personne a le désir d'un so, être divin. C'est inné. It's in us. Que tu sois chrétien ou païen, you might be a believer or not, en nous, il y a ce désir-là. In, in ce désir de rencontrer un the être desire divin. To meet ce uh, désir à la recherche d'une divinité. L'homme est toujours à la quête d'un être a supérieur. C'est en nous. It's in us. Et nous allons comprendre pourquoi c'est so en we nous. Have, we go ahead que tu sois happened. chrétien ou pas, you might be a believer or not, il y a ce désir but you have that desire. à la recherche. Of seeking à la quête de cet être divin. For that divine person. Et quand on parle de l'être divin, so when we're talking about divine person, on peut se retrouver aux côtés de ces dieux tout puissants que so nous prêchons. You can be 
uh, by that God that we preaching. Tout comme or maybe la personne peut se retrouver bien aimé à côté, c'est-à-dire c'est faux Dieu, c'est so, Dieu uh, beside one false God que nous-mêmes nous avons fabriqué. That we have uh, made ourselves. Mais parce que nous sommes à la recherche de cet être divin, But because we are seeking that divine on se dit c'est lui si c'est notre et Dieu. We sing this is our God. Vous êtes là? Are you there? Alors, pourquoi est-ce que l'homme et la femme, l'être humain, so why a human being est à la quête is seeking de cet être divin? For that divine person. Il y a deux raisons, c'est pour We deux have choses. Two reasons. La première chose, the first one is, nous avons perdu la signif signifiance We have lost a significance. Nous avons perdu la sécurité. We have la deuxième lost chose. our security. Ces deux choses, la signifiance those, et la sécurité, two things, security and significance, étaient au commencement. Was at the beginning. C'est pourquoi je dis, nous allons parler d'abord du commencement. That what I say, we're gonna talk about the beginning au commencement bien aimé dans les seigneurs at the beginning beloved au jardin d'eden at the eden garden l'homme avait la signifiance so a man have a significance l'homme avait la sécurité auprès de he dieu he have a security from god je voudrais d'abord que chacun de nous prenne conscience i just want you to be conscious que dieu nous a créé pour un but God have created us with a goal. C'est pour le glorifier. It for us to glorify him. C'est pour bien aimer l'adorer. For us to worship him. Donc tout être humain all human beings est créé pour Dieu. Was created for God. Et donc c'était là au jardin que l'homme so avait la signifiance. Where a man have a significance. Lorsque nous parlons de la signifiance, so when we're talking about significance, ça veut simplement dire que l'homme avait un sens aux yeux de Dieu. Regardez comment est-ce que l'homme s'épanouissait à côté de Dieu. Lord was, uh, the man was so happy. Regardez comment est-ce qu'il avait de la valeur, bien aimé. C'est lui qui pouvait donner les noms He à toutes les créatures. To l'homme était à l'aise. So Et l'homme savait le but He de son existence. The goal of his existence. Regardez comment est-ce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme so de dominer sur toutes les choses. The power to the, the man. To control all the creation. Il savait qu'il était créé à l'image de Dieu. He was created by God image. L'homme avait un sens. But he have a sense. C'est ça la signifie la euh, la signifiance. So this is what we call significance. Mais aussi il avait la But sécurité. Also, he have a security. La protection de Dieu. He was protected by God. Il pouvait être à tout moment avec Dieu. He was all the time with God. L'ennemi n'avait pas droit, so bien aimé, à toucher à l'homme au jardin de Dieu. Parce que Dieu était avec lui. God was with him. Dieu était là à tout moment avec God lui. Was there all the time. Il ne pouvait pas se déranger de sa sécurité. He was secure by the Lord. Parce que Dieu était là. Because God was there. Et ce sont ces deux choses It's all those two things que l'homme a perdu dans sa vie. That God, uh, the man has lost in Comment? His life. Lorsque le péché est entré, so when the sin enter, lorsque l'homme et la femme ont désobéi so à la voix de Dieu, il y a eu un mur love. entre Dieu et l'homme et la femme. A man and a woman. Et ce mur bien aimé, so that wall, ce mur a enlevé tout ce que l'homme avait au début. C'est-à-dire la signifiance. signifiance. Ces murs empêchent l'homme maintenant, bien aimé, à réaliser qu'il qu qu a de la valeur, il a un objectif, un but. Parce que Dieu l'avait placé au jardin. Mais cette fois-là, Dieu va le chasser du jardin. Time, God is take Et le sens de l'homme n'était plus. Garden, and the sense of the man was La sécurité de l'homme n'était plus. Vous êtes là? 
Allons-y lire cela. C'est dans Genèse chapitre 2, le verset so 25. Genesis. Genèse 2, le verset 25. Genesis 2. Qui connaît le, le premier livre de la Bible C'est quoi C'est Marc, hein C'est Marc Genèse 2, verset 25. Genesis 2, verse 25. La Bible dit ceci. This is what the Bible says. L'homme et sa femme the man and his wife étaient tous de nu were both naked. et ils n'avaient point de honte. And they fed no shame. Vous êtes là Are you here? Ils étaient comment Où c'est Au jardin. Et ils n'avaient pas honte. They were not ashamed to be naked. Ils étaient à l'aise. They were so okay. L'homme et la femme se comportaient the comme des petits enfants. Were like Il n'y avait rien qui pouvait le reprocher. Nothing would blame them. Les parents savent. Hein? Uh, parents know. Regardez nos enfants. Look our children. Souvent, vous voyez les enfants quand Most il est petit là. When they are little, quand tu le fais porter les habits, il enlève. So when you dress them up, they just take them off. Et il, il est à l'aise d'être nu. He's so fine. Et puis il est là, il, il, il court, il he danse, can run il fait away. ça. Il est à l'aise d'être nu. It's fine for him to be Pourquoi? Naked. Why? Parce que bien aimé, il se trouve en sécurité. Because he's secure. Vis-à-vis de ses parents. By his parents. Parce que bien aimé, il se dit, je, 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 je j'ai de la valeur, je, je, il n'y a rien qui m'empêche d'être en vie ou en paix. Et c'était ça, bien aimé, au sein des terres. Adam et Ève, bien aimé, ils étaient à l'aise. Ils étaient là, à l'aise, ni devant Dieu, sans problème, sans danger, sans risque. À l'aise. Oh, fine. Non, tu dis ce que je suis en train de dire. Pourquoi tu ne veux pas dire ce que je suis en train de dire? Ils étaient nus. Toi, tu interprètes ce que moi je dis. Tu ne dis pas ce que toi tu dis. Alléluia. Ils étaient à l'aise. They were fine. Est-ce que nu, c'est ça qui vaut peur? Le mot nu? Bien. Yeah. Et bien aimé dans le Seigneur. Beloved God. L'homme et la femme so man and a woman étaient dans une sécurité. They were J'insiste sur la nudité. I'm insisting of being Nu. Naked. Et c'était ça la signifiance pour That eux. Was the significance for them. Mais regardez But le look, devoir que je vous donne. This is the homework that I'm giving you. Quand ils ont péché, so when they sinned, Première réaction, c'était quoi? First reaction was what? Hein? Ils se, quand ils ont péché, so when they sinned, ils se sont découverts que oh, they discovered non, that on est nu, they were naked. On ne peut pas être comme ça. We cannot be this way. Et puis ils sont allés and then se cacher. They went to hide themselves. Vous êtes là? Are you here? C'est ce qui a fait que bien aimé dans le Seigneur, so l'homme a perdu for a man sa signifiance to lose his significance et sa sécurité. And his security. Et Dieu les a chassés du jardin. And God took them away from the garden. Mais souvenez-vous, so comme l'homme à l'intérieur de lui, but because in inner of the man, ce désir, that desire, d'un être divin, c'est là à l'intérieur. C'est que l'homme ne pouvait pas, même s'il est chassé, mais il ne pouvait pas se soustraire so de ses désirs. C'est pourquoi l'homme est toujours à la quête de cet être. For that toujours à la quête. Always. Genèse 3, 9 à 10 nous montre comment est-ce que ils ont péché. Genesis 3, 9 is showing us how those two persons sins. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu Il répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis comment 
But the Ni. Lord God called the man. Et je me suis caché. Where are you? He answered, I heard you. Comment vous qui étiez à l'aise comme un petit enfant, à l'aise là d'être nu, vous jouez. So Regardez les enfants. Garden, just like a kid. Oh, à l'aise. Comment vous étiez à l'aise? was so fine. Mais qui vous a dit que vous êtes nu? Told you that you were naked. C'est pourquoi la Bible dit. That's why the Bible says. Que si vous voulez entrer au royaume des cieux, if you want to enter to the uh, kingdom of the Lord, il faut être comment? Are you do you comme need un to petit be? enfant, you un enfant. Like Ce sont ceux-là qui se comportent comme des enfants. If you act like a child, c'est eux qui vont hériter le royaume des cieux. You're gonna enter the kingdom Parce que les enfants, Lord. ils sont en sécurité. The ch a child, he is in security. Les enfants, ils ont la signifiance. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont peur de rien. They, they're not afraid. Regarde cet enfant. Voilà, ce qu'il fait là. Il n'a pas peur de tomber là-bas. Donc, falling. il a la signifiance que non, que, que quelqu'un là va me protéger. Protect Adam et Eve ont perdu ces deux choses. Adam et Eve lost all those two things. Et ils étaient à la recherche. So they were seeking. Beaucoup pensent aujourd'hui Many are thinking today que ma signifie ma 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 signifiance the thinking that our significance c'est quand je vais étudier je finis when mes I'm études I'm going to study and finish everything et j'aurai de la valeur I'm going to have value c'est pourquoi il y a, a d'autres personnes qui disent que non, moi je dois aller très loin. So Comme ça, j'aurai de la valeur. Il really y a d'autres qui disent que non, moi j'aurai de la valeur, j'aurai un sens dans ma vie. I'm have value si j'ai beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui travaillent dur you pour avoir beaucoup d'argent. Parce so qu'ils sont à la quête de la signifiance. Ils ont perdu au jardin. They lost et ils recherchent the autrement. By the looking in ils pensent que l'argent va l'aider à retrouver le sens. Ils pensent qu'en étudiant beaucoup, c'est alors qu'on aura de la valeur. Mais après ça, all, on se rend compte qu'on n'a encore rien. Il y a toujours quelque chose qui manque. They, still missing something. Il y a beaucoup au jour d'aujourd'hui. Ils pensent que leur sécurité. Ils pensent que leur sécurité. Donc, la femme pense que c est, c est, quand on se marie, c'est alors qu'on est en sécurité. She gets married, she will be secure. Je même entendu des femmes dire. Non, c'est la sécurité. Ceux qui n'allent pas là où on a, on a un beau tableau d'été. beau tableau parce qu'il faut la salle, la zone ou alors. On a une telle nature vie dans la sécurité. Donc l'homme, la femme recherche comment combler le vide qu'ils sont en train de ressentir par rapport à ce qu'ils étaient au jardin des dames. Have Vous êtes lost là? in the garden. Ils recherchent à combler cela. They're trying to fill that up. Malheureusement, unfortunately, au jour d'aujourd'hui, today's day, je le dis, et le chrétien, ils sont dans ces histoires. I, I'm saying, Christian and non-Christian are in those things. Et prie Dieu. The praying to the Lord. Mais ils ressentent encore un vide. But they're just feeling something that Et ils disent que non, really c est, c est, si je fais ça, I, I ça this, va vraiment me donner de la valeur. Mais on ne sait valeur. Parce que c'est un iPhone, un Nazam, un Bola. Ceux qui ont comme la vie. Oh. But if I have this kind of life, Mais combien de gens qui ont aujourd'hui l'argent? How many people have money? Mais la sécurité, But they don't have pas. security. Combien de gens, des riches? How many rich people? That mais après you know? ça, ça leur cause encore de problèmes, des problèmes. All, they have ils ils n'ont rien comme signifiance. They don't have nothing has Et combien sont ceux-là qui se sont tués eux-mêmes? Parce que après tout, 
Ils ont dit que tout ce que je recherchais, je n'ai pas trouvé. Alors, il n'y a pas un sens dans la vie. Et c'est pourquoi, bien aimé, Salomon pouvait dire, vanité des vanités, tout est vanité. Il va plus loin, il dit que quelqu'un a travaillé dur toute sa vie. Tout son argent après lui, c'est une autre personne qui va gérer ça. Et il ne sait même pas comment la personne va gérer ça. Lui, n'a rien fait pour l'avoir. Donc, l'argent ne donne pas la sécurité. La signifiance. Tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, ne pourra jamais compter. Ce qui a été au commencement. L'homme a la signifiance et la sécurité auprès de Dieu. Comme un enfant. Mais nous sommes dans un dilemme. On ne sait où y aller. C'est pourquoi on est à l'église. So on prie Dieu. Mais le cœur bat aussi quelque part But ailleurs. Ces c'est choqué d'entendre une chrétienne dire Moi, je ne veux pas aller de Bandila me cousser parce que nous avons un mot de l'église. Mais si on a un mot de l'église, on a un mot de l'église. 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 On a un mot a witchcrafter, so they can tell me what's Le going dilemme. on. That's a problem. À la recherche. Of seeking. Et Dieu. Of God. Et le diable. And the devil. La Bible nous dit. The Bible says. C'est pourquoi la, la Bible dit l'homme ne peut servir deux maîtres. A man cannot serve two masters. Soit tu sers Dieu. Or you serve God. Soit tu sers maman. Or you serve mammon. Le dilemme. This is the problem. Le chrétien à l'église. Mais le chrétien parce que dans sa tête c'est l'argent qui est priorité But pour, pour lui. Mind, Et qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie les choses de Dieu pour l'argent. Il sacrifie les dimanches pour l'argent. Parce que dans sa tête, bien aimé, quand on a l'argent, on a tout. Exode 32, verset 1 à 5. Exode 32, verset 1 à 5. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il le reçut de leurs mains jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voici qui ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. <rire> Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un hôtel devant lui et il s'écria, Demain, il y aura fête en l'honneur de, de l'éternel. Vous pouvez continuer so you can la lecture continue. à la maison. Mais regardez les dilemmes. But look at what's happening. La différence the difference avec le monde, c'est que dans le monde, c'est l'homme qui fait des efforts pour chercher Dieu. Mais Mais dans le monde spirituel de Dieu. C'est Dieu lui-même qui y va à la recherche de l'homme. 
Regardez ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Look what happened with God and Israel people. Comment est-ce que Dieu a manifesté sa puissance God en Égypte? His power in Egypt. Il les amène en dehors de l'Égypte. Et ils se retrouve quelque part. There was somewhere. Moïse est allé rencontrer Dieu. So Moses went to talk to Et ils sont restés. They was, they, they were done. Mais comme le désir de l'homme But because the desire of the man c'est toujours attaché à la soif d'un être divin it's always attached to a divine ça peut être person. Dieu ça peut être be tout God, autre être it will be something else. ce peuple bien aimé But those people, ils ont dit à Aaron, they told Aaron nous ne savons pas ce qui est arrivé à, à Moïse Mo on ne peut pas continuer ainsi rester We sans Dieu like impossible God. Alors, fais-nous un Dieu, donne-nous un Dieu. To give us a God. Et Aaron va demander aux femmes so d'enlever leur bouc d'oreille d'or. So the, the women and the daughters to take away. Et il va mettre ça dans, dans un moule. Et puis il va faire un veau en forme. Et c'est ce qui me choque. What's really shocking me is Aaron dit voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. This is your God who brought you out of Egypt. Alors que les dieux qui avaient fait sortir ils étaient de l'Égypte. C'était pas un dieu matériel. It was not a material God. C'est celui le dieu qui a créé toutes les choses. He's the one who created everything. Mais devant un obstacle, But in front of a problem, ils vont dire à Aaron de produire un dieu. Aaron to et il va créer God. un dieu bien aimé en veau. So it's gonna make et il dit voici God, le dieu like qui vous a fait sortir de l'Égypte. By telling them this is the God who brought you Le dilemme que nous avons. This is the problem that we have. Dans notre marche. So vous, when we're seeking the Lord, vous voyez quelqu'un à l'église. Il prie. Praying, mais il est aussi dans des loges. But also in the wave vous voyez quelqu'un bien aimé qui prie Dieu. To the Lord, mais il est à Attaché, bien aimé, aux coutumes de famille. Chez nous, nous avons le totem de la famille. Oh, in our family, we have a totem. Et on garde ça. Uh, we have to on parle avec ça. We talk with that. Il y a des gens qui sont à l'église. Mais ils ont, bien aimé, des fils, soit dans le quête ou dans le bango. Des gens qui sont à l'église. They are at church. Mais ils ont des histoires bien aimées cachées they are, dans leur corps. Des chaînettes. Je ne dis pas que ma chaînette tous les années est beaucoup. Mais ils ont des chaînettes. Ils ont des, des, des gourmets, des histoires attachées à leur Dieu, attachées bien aimées à ce qu'eux sont en train de rechercher. Je ne dis pas que tout le monde qui a des no, chaînettes ou des de, 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 Mais je parle de ceux-là qui ont ça pour leur Dieu. Et c'est ce dilemme que nous avons. On retrouve des gens qui viennent prier. Parce qu'on a besoin de voir Dieu. Because we want to see God. On pense que Dieu est loin. Il faut avoir far. Dieu ici, maintenant, proche right de nous. Here, to us. Et c'est ce qui a été le comportement des enfants d'Israël. So uh, Lorsqu'on lit Acte 17, so when we're the book of Act 17, Acte 17, À partir du verset 15, From the verse 15 la Bible nous raconte une histoire. So the Bible is telling Mais vous pouvez story. lire uh, tous les chapitres à la maison. So you can read all the at home. 
Je disais acte 17 à partir du verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec le juif et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veux-tu dire ce discours D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors il est pris et le menèrent à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel, un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Bien-aimés dans les seigneurs, Paul est à Athènes. Paul was in Athens. Athènes, c'est le lieu des hommes intelligents, des parleurs, des gens qui ont la rhétorique. Ils savent parler. Ils ont l'intelligence au-delà de l'intelligence. Ils peuvent comprendre et dire des choses que vous ne connaissez pas. C'est à Athènes. Et Paul, il se retrouve à Athènes. Et il se rend compte qu'il y a des gens bien aimés qui sont là, mais qui sont éloignés de Dieu. Bien que les chrétiens aussi habitaient, ici si on parle des hommes craignant Dieu, ils, ils étaient là aussi. Mais bien aimés, la ville, était une ville des idoles. But it was a idol's, uh, city. Et puis, et, et Paul a commencé à parler de, de Dieu. And Paul started talking about God. Alors, comme ces gens-là, ce sont des discours, ils aiment bien And parler. Those people love to talk. Ils ont écouté un autre message. To listen or hear ils ont dit, OK. Message by saying, yes. Ils ont dit, OK. Ils ont dit, OK. Ils ont dit, OK. Ils ont dit, So what they said, Ils ont amené Paul, they took Paul à l'aréopage. L'aréopage, c'est le lieu de rencontre de plusieurs dieux. C'est là où il y avait plusieurs dieux. Chacun allait rencontrer son dieu à l'aréopage. Chacun allait pour convaincre son dieu est grand et fort à l'aréopage. Et on a Paul là-bas à l'aréopage. Quand Paul se retrouve à l'aéropage, c'était le lieu où il devait aussi parler. Pour convaincre que son Dieu, il est aussi un Dieu grand. Lorsque Paul arrive, il se rend compte que il y avait des places pour d'autres dieux, mais il y avait aussi une place laissée à un dieu inconnu. Donc, bien aimé dans les seigneurs, les gens qui vivaient là-bas, les Athéniens, en dépit du fait qu'ils avaient leur, own, leur propre Dieu, mais au dedans de, ils se disaient, il peut y avoir qu'il y a encore un autre Dieu, mais au-dessus de nous. Alors, laissons ces lieux à ces dieux inconnus. Vous êtes là? 
Et Paul, quand il arrive, so when Paul arrives, il dit que voilà, c'est Dieu inconnu que vous avez laissé ici. C'est ce Dieu que moi je vous apporte. C'est ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quand vous allez lire tous les textes, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, quand Paul a parlé de la résurrection, ces gens leur disent, Tika no makambo. Tika, please stop. Malasima. Uh, and I don't you come and talk about this. Les gens, ils ont ce désir. So people have that desire. Un hôtel pour Dieu. An altar for God. Mais plusieurs hôtels pour d'autres dieux. A lot of altars for other gods. Combien de fois nous l'avons fait? How many times have you done this? On est à l'église, on prie Dieu. Church, si mes locaux sont aussi bien, et on peut se chance la vie, aussi bien. Si mes locaux sont aussi bien, et on peut se chance la vie, aussi bien. Si mes locaux sont aussi bien, et on peut se chance la vie, aussi bien. Si mes locaux sont aussi bien, et on peut se chance la vie, aussi bien. Si mes locaux sont aussi bien, et on peut se chance la vie, aussi bien. Si mes locaux sont aussi bien, et on peut se chance la vie, aussi bien. Si mes locaux sont aussi bien, Zwam kodia oyo, kodia oyo, libanga oyo. Use this rock. Bisika nyo soza, nakana poche na yo. Everywhere you go, put it in your pocket. Chantran de parler avec quelqu'un. I was talking to someone. Un chrétien. He was a Christian. Il prie Dieu. He really prayed God. Un chantre à l'église. They sing for the Lord. Mais ces jeunes... Avec quelque chose. Vous savez quoi? Do you know what? Mande fuya lion. They have a lion bird. Mande fuya lion wana. Ezan ati na poche nae. He need to have that in his pocket. Ces jeunes là. The youth. Mutako beta ya zala kati. No one can beat them. Ces jeunes là. That you. Everywhere he will go, he have that. Mais c'est un chrétien. But he's a Christian. Et puis et qu'il a un mot dans le Bible, il sait que mon do, mon côté a mis que qu'on s'y met qu'un pantalon à you. No one can touch your pants. Vous savez ces ces jeunes là. So you know that you. Lorsqu'il fait ses dégâts. Whatever he go and do. Il passe et caché. He goes and hide himself. Même quand les policiers entrent là, il y a Zawan. Even though police can come, is there? Ah, ma bongo penaboui. He will come in front of them. Aleki bamo. And just walk away. Abu Sbalso luka. Mais il y a Abi bamo be akenai. He can just go and they cannot see him. Mais c'est un chrétien. But he's a Christian. Il chante à l'église. Il prie, il est tout le temps à l'église. I church all the time. Mais il a quelque chose. But he have something. Parce qu'il croit que c'est Dieu qu'on peut voir. C'est Dieu qui peut agir en ma faveur. Combien dans nos familles, nos parents, nos grands-parents, s'ils sont sincères, ma kambo nignon et salama, oh ba sala, to ba zakarango, oh ils ont signifié mon kenza ma zana bino, a pembe na yo, oh le kenza ma musika, oh a za pembe na bino. C'est ça. Ce que Paul a rencontré so this is what à Athènes. Paul went through in Athens. Et c'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Always live today's day. Quelqu'un qui aime Dieu, someone who love God, mais à la recherche toujours. But always looking for. Combien de gens sont allés prendre? de fétiches, des histoires pour l'argent. Parce qu'il pense que sa sécurité, c'est quand il a beaucoup d'argent. À qui vous êtes ici? Pour avoir un bon. Pour avoir beaucoup d'argent. Deux choses. Deux choses. La sécurité. Sécurité. Et la signifiance. Et la signifiance. Si vous voulez l'avoir. Si vous voulez l'avoir. C'est en Jésus-Christ. It's in Jesus. Mais pas comme tout le monde. Not just like everyone else. Tout en étant comme un petit enfant. But by being 
like a child. Alors, hôtel, c'est quoi l'hôtel? Parce que nous allons parler de l'hôtel contre hôtel. C'est quoi l'hôtel? What is altar? On est qu'au début. We just at the beginning. Hôtel, c'est une construction. On dit c'est con altar construction en pierre sur laquelle on déposait des offrandes à la divinité. put offerings for a divine things. C'est une construction en pierre. It's a construction. Là où on peut déposer les offrandes pour une, you can une divinité. C'est pourquoi dans la Bible on voit so that's why in the Bible we comment est-ce que le patriarche ils ont chaque fois bien aimé they have all the time construit un hôtel pour Dieu they all, always uh, build an et en altar fait offrir for God and offer un sacrifice. A sacrifice. C'est lieu de rencontre avec Dieu. It is a place where we can meet with God. Hôtel, ça peut être aussi une table de pierre ou de bois. Altar may be a table made by Sur wood, laquelle est célébrée la messe ou le culte. you can celebrate your service. Donc aujourd'hui, comme so là today, on est à l'église, nous pouvons parler church, de ces lieux comme l'hôtel, là où nous sommes. C'est ici l'hôtel où on peut célébrer where we can celebrate la messe, les cultes. C'est pourquoi, bien aimé, dans so d'autres églises, in our, in je prends l'exemple, l'église catholique, example, jamais vous verrez les gens monter ici, descendre ici. Ici pour monter, Here for you tu dois être there. prêtre you need to be a priest. ou tu dois être dans l'Eucharistie du jour. Comment oh. les appelle encore dans Donc, c'est eux qui montent ici. So you need to be in the service for you to be here in altar. Parce que c'est l'autel, un lieu sacré. Because it's a really uh, holy un, place. Un lieu sacré. C'est pas comme nous autres bien-aimés. It's not just like nous us. jouons avec les lieux sacrés. We're playing with this holy place. C'est pas comme nous autres bien-aimés. It's not like us. Au moment où Natongo est allé là, in the morning, bah, na butu est comme à l'église. And in the evening, I become a church. Na tomo is a bar, na butu is a église. Here, became a bar at night, but in the morning, it became a church. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, everyone, in some ways, a un lieu de rencontre. They have, we have a, a meeting place. Un lieu de rencontre. Vous êtes là? Are you here? Pourquoi l'hôtel, l'importance de l'hôtel? What is the importance of the altar? Un, parce que c'est le lieu élevé pour offrir un sacrifice. It is a lifter place to, uh, to make a sacrifice. Genèse 8, verset 20. Genesis 8. Genèse 8, verset 20. Genesis 8, verse 20. La Bible dit ceci. Noé bâtit un hôtel à l'éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. Quand vous allez continuer la suite, If he continue, nous en mettons un qui est solo. So when God smelled that, les amis, qui est quelqu'un qui va surveiller ce monsieur qui est en train de faire le tour là-bas l'église. Um, lorsque Dieu a senti l'odeur, so il prend la décision, he took a decision de ne plus détruire le monde. Never destroy the world. Et cette décision était attachée that decision was attached à une action. action. C'était quoi l'action? L'arc-en-ciel. Les lieux a place pour offrir un sacrifice. To make a sacrifice. Donc, bien aimé, quand nous venons à l'église, so c'est le lieu où nous venons offrir à Dieu nos sacrifices. Give God sacrifice. Ce désir nous amène toujours à aller But à l'autel. Offrir un sacrifice. To offer a sacrifice. 
C'est pourquoi Dieu va même faire ça comme une loi aux enfants d'Israël. Le sabbat. Personne ne peut travailler le sabbat. No one can walk Tout le sabbat. monde doit être où c'est À l'hôtel. Tout le altar. monde doit être là pour Everyone offrir à Dieu to be there un sacrifice. To offer to the Lord their sacrifices. Mais regardez les chrétiens comment ils se comportent. And look at us as Christian, how we acting. Les lieux de rencontre avec Dieu, the les sacrifices. With God. Les lieux qui t'amènent bien aimé dans le Seigneur à, 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 à découvrir, à rencontrer the Dieu. Making you uh, meet God or discover who God is. Mais les chrétiens font ça. But Christians are doing this like intermittence. Parce qu'ils sont dans les dilemmes d'autres intérêts. They are in the problem. Ils décident de ne pas être à l'église. They decide not to come at church. Ils peuvent décider de faire autre they chose. They decide to do something else. Que d'être à l'église. Rencontrer to Dieu. To meet with God. Lieu élevé pour offrir un sacrifice. The lifting place. Deuxième importance. Lieu de rencontre entre l'homme et le divin. And a divine. Lieu de rencontre entre l'homme et le divin. For man and a divine. Genèse 12, verset 7. Genesis 12, 6. La Bible dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel a apparu. The Lord appeared. Abraham. To Abraham. Et il dit je donnerai ce pays And à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. And build an altar to the Lord. C'est que c'est un inconnu. It's someone that they don't Quel, know. Quelqu'un qui ne connaissait pas. Someone he didn't know. Mais Dieu Abimélie. But God appeared to him. Les lieux that place où nous rencontrons where we can meet le divin. A divine. Lieu de rencontre entre l'homme et le divin. Of meeting from the man et Abraham, il va bâtir un hôtel à l'éternel. C'est, c'est ici que je rencontrais so this is where I le Dieu, the Lord. le Tout-Puissant. Et il bâtit un hôtel. C'est-à-dire, c'est, c'est le lieu que chaque fois je viendrai rencontrer Dieu. Parce qu'il est ici. Troisième importance. Lieu où Dieu descend et l'homme monte. C'est le lieu où Dieu il descend, il descend, il descend pour rencontrer l'homme. Et il amène l'homme aussi à découvrir les mystères cachés. Genèse 28, 16 à 17. Genèse 28, 16 à 17. La Bible dit ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit certainement l'éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Amen. C'est ici la porte des cieux. This is the gate of heaven. Jacob, bien aimé, a rencontré Dieu là. Jacob made God there. Et quand vous lisez la suite, bien aimé, so when you're c'est le lieu again, où Jacob a dédié à Dieu, Bethel. They say this is where Jacob Dans le rêve, bien aimé, il voyait, bien aimé, comme une échelle. Just like a hein? Il voyait des gens faire les allers et tout. Going back and forth, Il voyait down, bien aimé right? comme un songe. Just like in a dream, Une échelle like était appuyée sur la terre. Et cette échelle touchait au ciel. And it was touching also Donc, the sky. Échelle Wana. Et où est le colo? Et où est la Et aussi Mathilde Colo. Les lieux de rencontre où 
Dieu descend et l'homme peut monter pour rencontrer Dieu. Et Jacob a dit, c'est Dieu est ici. Et il va bâtir un hôtel pour Dieu. Si seulement si le chrétien pouvait savoir et c'est ici que nous venons rencontrer Dieu. Il descend ici. Si les chrétiens pouvaient comprendre que c'est ici que Dieu nous attend chaque dimanche pour monter à l'échelle. Dernière importance, c'est que c'est une porte d'accès It is a gate of access. Du divin sur le naturel. Porte d'accès du divin sur It's le naturel. Manifestation the, the de l'invisible sur le visible. Manifestation of the invisible to the visible. C'est le lieu où Dieu manifeste sa gloire. It's where God manifests his glory. Regardez avec Gédéon. Look with Gideon. Quand il a pris la décision d'offrir un sacrifice, quand moi, j'ai dit que tout le monde est pélé, c'est de la bête, quelque chose d'invisible, de mystérieux, le lieu où Dieu descend. Donc, bien aimé dans le Seigneur, L'homme a toujours ce désir de rencontrer Dieu. Mais il est devant un dilemme. Ce Dieu-là est invisible, je ne le vois pas. Alors il faut représenter ce Dieu à quelque chose. Et quand on représente Dieu à quelque chose, c'est que bien aimé, on est en train de servir le Dieu Tout-Puissant et le Dieu inférieur. Et nous allons voir comment la suite, so we can see what's happened comment est-ce que Dieu était this. fâché contre les enfants d'Israël. À tout moment, quand ils servaient notre Dieu, When they start serving other nous allons voir le malheur qui pouvait bien aimer un, 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 régner dans la marche des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en contact avec notre Dieu. Dieu va interdire aux enfants d'Israël vous ne pouvez pas adorer notre Dieu. Vous ne pouvez pas représenter Dieu par quelque chose. Aaron savait ça, Exode 20. Il n'y a aucune représentation de Dieu sur la terre. Mais comment Aaron a dit que c'est vous ici, c'est ce Dieu qui vous a fait sortir d'Israël. Aaron, tu savais la loi. Donc même les serviteurs ne sont pas épargnés. Aaron est grand sacrificateur. Pas lui, même ses enfants étaient dans la lignée des sacrificateurs. Mais Aaron mélangeait et Dieu et le faux. Même les serviteurs aujourd'hui, ils sont là, ils prêchent, ils vous parlent des choses de Dieu, ils vous disent des histoires anxieuses, mais derrière, c'est notre Dieu qui agisse. We have some other God Parce that que le watching. monde est dans ce dilemme. Quand Dieu n'est pas là, But when God is not on there, doit chercher nous-mêmes Dieu où il est. God, Alors is. que Dieu, bien aimé, c'est lui-même qui se fait découvert. But God, he made Personne ne peut, discovered. par ses propres moyens, rencontrer Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient vers nous pour nous rencontrer. C'est pourquoi la Bible dit car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Levons-nous, nous, nous voulons prier. Bien aimé dans les Seigneurs. Quels sont ces hôtels que nous aimons? What are all Plus those que c'est Dieu. That we love more than God. Alors que la signifiance c'est auprès de lui. The significance is an, Alors que la sécurité c'est auprès de lui. Security also is in him. Personne ne te protégera comme Dieu. No one can protect you like God. Regardez ce qui s'est passé en Israël. Look what happened in 
Il n'y a pas une il n'y a pas un pays bien aimé autrement sécurisé comme Israël. J'ai été, j'ai vu des forteresses en Israël. Je vu même des caméras bien aimées en Palestine. Israël a mis des caméras en Palestine pour contrôler la Palestine et pas entrer en Israël. Mais regardez comment est-ce que ces gens sont entrés. Ils sont entrés en l'air. Ils sont entrés en terre Ils sont entrés aussi par les eaux Oh la sécurité du monde ne pourra jamais te rassurer La vraie sécurité c'est Jésus Christ Le monde est loin de Dieu Les choses de ce monde est loin de Dieu on te dira, viens ici, tu auras beaucoup d'intelligence. Viens ici, tu auras des succès. Viens ici, tu vas aller loin. Mais tu n'auras pas la vraie sécurité. Quel est l'hôtel qui dérange dans ta vie? Quel est l'hôtel, bien aimé dans le Seigneur? qui t'es loin de plus en plus de Dieu. Peut-être dans ta famille, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans votre famille. Il y a quelque chose bien aimé que tu as, que tu gardes. On t'a dit, garde le secret, personne ne peut voir ça. Même dans, il y a d'autres maisons où papa a dit, maman a dit, personne ne peut entrer dans cette chambre. Il n'y a que lui seul qui peut entrer. C'est lieu, cet hôtel, avec un, 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 un Dieu quelconque de ce monde. Mais ce soir, nous voulons dire à Dieu, nous voulons être des enfants auprès de toi. Nous voulons avoir la signifiance auprès de toi. Nous voulons avoir la sécurité auprès de toi. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. S'il y a des choses que l'Esprit te convainc, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu es conscient que tu y as d'autres dieux. Tu es conscient que tu y as d'autres hôtels. D'autres hôtels. Alors ce soir, ne sors pas de ces lieux. Sans revenir à Jésus-Christ. Ne sors pas de ces lieux. Sans donner ton cœur à Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Je m'adresse à ceux-là qui nous suivent de loin. Quel est l'hôtel que tu aimes plus que Dieu? Peut-être que tu as un autre hôtel, c'est de boîte de nuit, c'est là où tu es plus à l'aise. Peut-être que tu as un autre hôtel, c'est la musique mondaine, c'est là où tu te réjouis. Peut-être que dans ta famille, la sorcellerie bien aimée, tu connais ça dans ta vie. Tu connais ça dans ta vie, tu connais ça dans ta famille. Ce soir, tu as besoin de revenir à Dieu. Il y a un hôtel qui crie dans ta famille. Peut-être qu'un de tes parents était sorcier, ou il est sorcier. Peut-être qu'il y a quelque chose de caché, de secret dans ta vie. Ce soir, ce soir, débarrasse-toi de tout hôtel. Ce soir, refuse tout hôtel qui est contraire à ce que Dieu veut de nous. Car il n'y a que Dieu seul qui peut être glorifié. Il n'y a qu'un seul hôtel bien aimé qui mérite d'être élevé. C'est Jésus Christ. Lui qui était mort pour nous à la croix de Golgotha. L'hôtel par excellence. Lui qui a payé le prix pour nous. Alors reviens à Jésus. Oui Seigneur, c'est vers toi que nous venons. C'est toi que nous avons besoin. Nous voulons marcher conforme à ta volonté. Nous voulons t'obéir, te craindre et te servir. 
que personne ne sorte de ces lieux au Dieu sans prise de conscience. Garde-nous fidèles à toi. Et que toute notre vie nous soit attachée à toi. C'est Dieu invisible mais présent toujours au milieu de nous. C'est Dieu invisible mais qui est là en nous capable de faire des grandes choses. C'est toi que nous désirons, pas autre chose. Reine et agis dans nos vies. Reine et agis dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec vous. Et action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors on est à la fin de notre programme.